టైం ట్రావెల్ మనలో అందరికీ ఒకసారైనా టైంలో ట్రావెల్ చేయాలని అనిపించి ఉంటుంది ఫ్యూచర్లో కండక్ట్ చేసే ఎగ్జామ్స్ యొక్క క్వశ్చన్ పేపర్ తీసుకొద్దామనో ప్రపోజ్ చేసే క్రష్ ఎలా రేట్ అవుతుందని తెలుసుకుందామనో ఇలా ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక విషయంలో టైం ట్రావెల్ చేయగలిగితే బాగుండేది అని గ్యారంటీగా అనిపిస్తుంది అసలు ఈ టైం ట్రావెల్ అనేది పాజిబుల్ అవుతుందా అంటే డెఫినెట్గా అవుతుంది కాకపోతే కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటో చూద్దాం మనం ఈ యూనివర్స్లో కానీ చూస్తే ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ రిలేటివ్గా ఉంటుంది అంటే అది ఉన్న ప్లేస్ బట్టి దాని వాల్యూ అనేది మారుతూ ఉంటుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హండ్రెడ్ కేజీస్ వెయిట్ ఉండే మనిషి మూన్ మీదకి వెళ్ళినప్పుడు అతని వెయిట్ సిక్స్టీన్ కేజీస్ అవుతుంది ఒకవేళ మార్స్ మీదకి వెళ్తే అప్పుడు థర్టీ ఎయిట్ కేజీస్లో మారుతుంది ఐన్స్టీన్ చెప్పిన స్పెషల్ రిలేటివిటీ ప్రకారం టైం కూడా ఇలానే రిలేటివ్గా ఉంటుంది ప్లేస్ని బట్టి మన వెయిట్లానే చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఎక్కువ మాస్ ఉండే ఆబ్జెక్ట్స్ దగ్గర టైం బెండ్ అవుతుంది అంటే అలాంటి ప్లేసెస్లో టైం చాలా స్లోగా గడుస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పేస్లో ఉండే టైం కన్నా మన ఎర్త్ మీద టైం కొంచెం స్లోగా ఉంటుంది కాకపోతే ఎర్త్ బరువు అంత ఎక్కువగా ఉండకపోవడం వల్ల ఆ డిఫరెన్స్ అనేది మైక్రో సెకండ్స్లోనే ఉంటుంది కానీ పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ దగ్గర ఇంకా బ్లాక్ హోల్స్ దగ్గర టైం చాలా స్లోగా గడుస్తుంది ఈ బ్లాక్ హోల్స్ చుట్టుపక్కల ఒకరోజు గడిచేలోపు ఎర్త్ మీద హండ్రెడ్ ఇయర్స్ వరకు గడిచిపోతాయి ఎంత బ్లాక్ హోల్ దగ్గర టైం స్లోగా ఉన్నా మనం అక్కడ ఉండలేము బ్లాక్ హోల్స్ పెద్దగా ఉంటాయి కాబట్టి వాటికి ఎక్కువ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఉంటుంది సో అవి ఈజీగా మనల్ని లోపలికి లాక్కుంటాయి రాకెట్ కానీ స్పేస్ షిప్ కానీ లైట్ స్పీడ్తో ట్రావెల్ చేసినట్టయితే అప్పుడు మనం ఎస్కేప్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఆల్రెడీ కాన్సెప్ట్ మీద ఇంటర్స్టెలర్ అనే ఒక మూవీ కూడా తీశారు ఈ వామ్ హోల్స్ కూడా బ్లాక్ హోల్స్ లానే స్పెరికల్ షేప్లో ఉంటాయి ఓల్డెన్ డేస్లో టైం అనేది మొత్తం స్పేస్లో ఒకేలా ఉంటుందని అనుకునేవారు కానీ ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ జనరల్ రిలేటివిటీతో అందరికీ ఒక క్లారిటీ ఇచ్చాడు మనం ఆల్రెడీ ముందు డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు లొకేషన్ ఇంకా అక్కడ ఉండే కండిషన్స్ బట్టి టైం మారుతూ ఉంటుంది స్పేస్ అనేది ఒక వాటర్ బెడ్ లాంటిది దాని మీద ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ పడినప్పుడు గ్యారంటీగా చేంజెస్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి స్పేస్ని ఒక షీట్లో తీసుకుంటే దాని మీద పడిన ఆబ్జెక్ట్ వల్ల అది బెండ్ అవుతుంది అలా బెండ్ అయినప్పుడు ఏదో ఒక వైప్ పాయింట్ దగ్గర ఎండ్స్ కలుస్తాయి ఆ రెండింటి మధ్యలో ఫామ్ అయ్యే బ్రిడ్జ్నే వామ్ హోల్ అని అంటారు ఇలాంటి టైంలో నార్మల్గా ఆ ఫ్లాట్ షీట్ మీద ట్రావెల్ చేసినంత సేఫ్ కాకుండా మనం ఇంకా ఫాస్ట్గా వెళ్ళగలం ఇది ఒక షార్ట్ కట్లా యూజ్ అవుతుంది ఇందులో లైట్ స్పీడ్లో ట్రావెల్ చేయలేకపోయినా మన డెస్టినేషన్ని ఫాస్ట్గా రీచ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకే ఇలాంటి వామ్ హోల్స్ నిజంగా ఉన్నాయంటే ప్రజెంట్ పేపర్ మీద మాత్రమే ఉన్నాయి ఐన్స్టీన్ చెప్పిన దాని ప్రకారం తీరిటికల్గా ఇలాంటివి ఉండే ఛాన్స్ ఉందని మాత్రం అన్నాడు కానీ ప్రాక్టికల్గా దీన్ని ఇంకా ఎక్కడా కనుక్కోలేదు మన సైంటిస్టులు ఏమైనా ఆర్టిఫిషియల్గా వీటిని తయారు చేయగలిగితే అప్పుడు ఎక్కువ ఎనర్జీ అవసరం లేకుండానే టైం ట్రావెల్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఈ వీడియో స్టార్టింగ్లో ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ రిలేటివ్గా ఉంటుందని ప్లేస్ని బట్టి చేంజ్ అవుతుందని మనం డిస్కస్ చేసాం కానీ దానికి స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ మాత్రం ఎక్సెప్షన్ మన యూనివర్స్లో ఫాస్ట్గా ట్రావెల్ చేసేది లైట్ దీని స్పీడ్ ప్రతి ప్లేస్లో ఒకేలా ఉంటుంది అందుకే దీనిని పెద్ద పెద్ద డిస్టెన్స్లు మెజర్ చేసేటప్పుడు యూజ్ చేస్తుంటారు నార్మల్గా మనం ఎంత పెద్ద డిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలంటే కిలోమీటర్స్ లేదా మీటర్స్లో చూస్తాం కానీ స్పేస్లో అలా చూడడం కష్టం అందుకే ఎక్కడైనా ఒకే స్పీడ్తో ట్రావెల్ చేసే లైట్ని యూజ్ చేస్తారు మన స్పీడ్ లైట్కి దగ్గరగా ట్రావెల్ చేస్తే టైం స్లోగా గడుస్తుంది అదే ఆ స్పీడ్కి ఈక్వల్గా ట్రావెల్ చేస్తే అక్కడ ఉండే టైం ఫ్రీజ్ అవుతుంది ప్రజెంట్ నాసా వాళ్ళు సన్ బైట్ ఉండే లేయర్ని తెలుసుకోవడానికి సోలార్ ప్రో పార్కర్ అనే ఒక స్పేస్ క్రాఫ్ట్ని తయారు చేశారు మ్యాన్ మేడ్ ఐటమ్స్లో ఇదే ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది దీని స్పీడ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ పర్ సెకండ్ కానీ త్రీ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎయిట్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ అయిన లైట్ స్పీడ్కి మాత్రం చాలా దూరంలోనే ఉంది ఆ స్పీడ్ని అందుకోవాలంటే చాలా ఎనర్జీ యూజ్ అవుతుంది ప్రజెంట్ మన వాళ్ళు అంత ఎనర్జీని సప్లై చేసే స్టేజ్లో లేరు మనం తయారు చేయలేకపోయినా బయట గ్యాలక్సీలో లైట్ కన్నా స్పీడ్గా వెళ్ళే ఒక ఆబ్జెక్ట్ని టూ థౌజండ్ నైన్లో మన సైంటిస్టులు కనిపెట్టారు దాని గురించి ఆల్రెడీ ఇంకో వీడియోలో చెప్పాను ఒకవేళ ఆ వీడియో కానీ చూడకపోయి ఉంటే ఆ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది ఇది కంప్లీట్ అయ్యాక చూడండి హెజ్జీ వెల్స్ అనే ఒక ఆధార్ ద టైమ్ మెషిన్ అని రాసిన ఒక నవల్ ద్వారా ఫస్ట్
హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ట్రావెల్ చేసే పాజిబిలిటీ ఉండదని ఒకవేళ అలా చేస్తే చాలా ప్యారాడాక్సెస్ వస్తాయని చెప్పాడు ఫైనల్గా కంక్లూజన్ ఏంటంటే టైం ట్రావెల్ అనేది పాజిబుల్ అవుతుంది కానీ దానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ ఇంకా టెక్నాలజీ ప్రజెంట్ మన దగ్గర లేవు ఫ్యూచర్లో ఎలాగైనా సైంటిస్టులు కనిపెడతారనే ఆశిద్దాం ఐ హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ఒకవేళ మీకు కానీ టైం ట్రావెల్ చేసే ఛాన్స్ వస్తే ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు అనేది కామెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి